my grandfather um, lived in Eltham and um, he went through the First World War um, as on the Western Front. Um, and although he never really spoke about his experiences, um, he's he was my most co direct connection with, with that war, um, sort of great unspoken war. And he died in 1972. We found a couple of diaries he'd written um, on the front. 1918, he actually um, records every every day right up to the end of the war um, that year in 1918. And he's, there he's saying, the day of reprieve. My God, how grateful I am that so I've been spared to see this day. Played in the Place Bethune in the morning and at 11 o'clock played the Marseillaise to the cheering crowd. Then over here, he's, he's, he's got his, um, his birthday on the 17th, but it's still horrible. Uh, he's still having to do band practice. And it says, what a birthday, cold and wretched, a damn disgrace to treat men like this. My own day. And, um, and he's still practicing in his band later on. Um, but then the next day, look at this. It's it's um, it's Christmas and it's all time to go home. Noi eravamo un paese piccolo, Fontenelice, che è un paese di mitrofo a Limola. Noi eravamo a letto figlioli e sentimmo per la strada un uno che chiamava. Era il fratello di mia mamma che era anche lui a Faenza. E allora che mai diceva venite fuori che è finita la guerra, è finita la guerra. Allora quando seppero così, allora tutti quanti cercavano di venire fuori dappertutto la gente. C'è in piazza, in piazza a, a, a Faenza, poco lontano al Duomo, che il Duomo è, è un, un monumento non indifferente, con tutta una scalinata davanti e vedemmo tante persone che venivano a passeggiare. J'ai fait des recherches pour savoir si, si cette guerre de 14-18 euh, présentait vraiment les, les prémices de l'émancipation de la femme. Et il se trouve qu'en effet, comme les femmes ont remplacé les hommes qui étaient tous au front, euh, elles se sont mises à travailler dans les usines, euh, elles se sont mises à prendre la place des hommes dans la vie civile. Et quand les hommes sont revenus, alors beaucoup dans les classes très populaires, euh, bah, beaucoup ont retrouvé leur place les hommes de travailleurs et les femmes de femmes au foyer, mais parmi, euh, parmi la population un peu plus aisée, euh, en particulier dans les villes, euh, les femmes ont gardé la place qu'elles avaient prise pendant la guerre. Et du coup, elles ont commencé à s'émanciper. Pour moi, c'est vraiment le tout début de l'émancipation de la femme qui dure encore aujourd'hui. Et, et c'est l'angle d'attaque que j'ai choisi euh, d'ailleurs pour, pour ce spectacle. C'est euh, que s'est-il passé pour les femmes pendant cette période C'est que c'est Savaşta esir kaldığını işitmiştim annemden. Yani zor tabii ki esir olmak zor bir şey ama kötü davranmadıklarını söylüyor Rusya, Rusların. Zaten işgal edildiği zaman da, Erzincan işgal edildiği zaman da Ruslar gayet iyi davranmışlar Türklere. Herhangi bir işkence, zorluk çıkarmamışlar. Yani annemin hatıraları arasında annem çocukken elma yiyorlarmış Rus askerleri. Zehirli diye bizim çocuklar da bakıyorlar. Annem çocukluğunda bakıyor. Hani özeniyor gayet tabii bir savaş içinde çocuğu. Herkes her şeyden mahrumken ona karşılarında elma yiyor. Çıkarıp veriyorlarmış. Korkuyorlarmış. Aile onları uyardığı için zehirli zehirlerler almayın diye almak istemiyorlar ısırıyorlarmış bak yok zehir yok zehir veriyorlarmış çocuklara